Att Stockholm växer är något oerhört positivt. Ju större stad desto bättre möjligheter till specialiserad arbetsmarknad. Folkmängden skapar kundunderlag och ökar utbudet av arbeten, studieplatser och nöjen. Ju fler som deltar desto större blir fördelarna. Men det finns också nackdelar med att vara många. Vill flera ha en och samma lägenhet blir priset högt och många ska åt samma håll uppstår en kö. Kön är ett bevis på att staden är populär, vilket egentligen är något positivt. Finns det då inget sätt att fördela stadens populära utrymme på ett effektivare och mer samhällsekonomiskt sätt? I Sovjetunionen användes ofta kön för att fördela resurser. Folk stod i timmar för att få sig en bit bröd och när man kom fram var det i många fall redan slut. I marknadsekonomins USA valde man en annan metod. Genom prissättning fördelades begränsade resurser mer effektivt. Med en vägavgift kunde trängseln på vägarna minska och intäkterna kunde användas för att förbättra infrastrukturen. I Stockholm finns sedan 2006 trängselskatter med Nässingeleden i undantagen. Därför har den ofta köer under rusningen och orsakar långa väntetider. När trängselskatten infördes minskade köerna i innerstaden och trafiken på centralbron gick ner med 30 procent. Nog för att det finns en och annan svensk som hyllar planekonomin, men de flesta stockholmare skulle nog uppskatta om köerna försvann och framkomligheten för viktiga transporter och yrkestrafik blev enklare. På Essingeleden skulle trängselskatter lätt kunna införas och transportforskare världen över är eniga om att trängselskatter minskar trängseln. Låt oss äntligen överge en gammal föråldrad idé och underlätta Stockholmarnas vardag.